नमस्कार नो बुधवार वेंकटेश्वर राव अटार ईरोजु चारा अपोहल भयादन व्यापि व्यापस्तू उ तरण में मन करोना गुरी व्यापी तरण में अभी को निवृत्ति चेया की को अवगाहन कल नीने वीडियो चयदलचुना वीडियो मुख्य उद्देश्य को अवगाहन कल मतमे भयादन गुरी काक असल इट पुकार अभी रखने कारण दाक मुझे चेन उपोदात उपोदात चप्पन तरवा को चूपस्ते मोता क्लारी पूर्ति अवगाहन ऐरपड़ा ना उद्देश्य मशि सृष्टि मनि कीनवड़े मानव जाति की मतमे ऊहाशक्ति उ मिगता जंतु वाट की ऊहाशक्ति लेवड़ की मतमे ऊहाशक्ति ऊहाशक्ति मानव रकर ऊहिस्टा रकर ऊहि रकर मिगता जंतु की कोई चिंत क्रिम कीटका प्रिमटिव मैं प्रिमटिव मैं अट प्रिमट मेमरी अटार वाले अभी इप्ड इलाई अंत सो ना सो नावर चुप्त चलता का कोई विषया मध्य मध्य चली विदा ने प्रिमट मैं अंटे इवेटने अभी चली इन उदाहरण की पुस्तक सैकालजी अने बुक् पुस्तक इंदो रचित एम चाड़े अंत मेमरी अंत मेमरी अंटेटे मेमरी कैन बी डिफाइंड ऐस मेमरइजे रिटन अंड सबीक्वें रिप्रोडक्ष बै एन इंडिविज्युल आफ हिज एक्सपीरियन इध मन की मतमे उपन इट इंक्लूड्स फोर प्रास इंक्लूड्स फोर प्रिंसपल प्रासेस मेमरइजिंग रिटर्निंग रीप्रड्यूसिंग अंड फर्गेटिंग फर्गेटिंग आलो इध जंतु कोट उतार मूल ये वसर कॉलेज गुर्तपेक अभी कोई दा अभी दारी अभी गुर्त कोई चापल कृष्णा नदी में गोदावरी नदी में दर गुडे वेली समुद्र गुडल तरह पिल तरह वे समुद्र के लिए तिगे समुद्र में मल्ल अभी इधकू एक्ड़को आ प्रत्येक आ एरिया का उप नीट मंच नीट सरस को वी मल्ल अ गुडल मल्ल समुद्र के वेलिपता है अभी वाट डीएनए अभी रिकग्न अभी निक्षिप्त वाटी वाट जीन अंत वाट को अभी प्रिमट नालेज मतमे अंत मीचे अभी ऊहाशक्ति वेरेदा गुर्तपेक वेरे रिकॉर्ड चेय ले कोई वाट की अंतर्लीन अंतर्गत कोई उठाई इधी का मनि अला का उदाहरण की इंको इंकोक मट को चुनाव उदाहरण की पद वेल संवस इरव लख याब वेल संवर कम पुटन मानवना अकंद ऊहात्मक अंत हईपोथीसी इप्ड बैठक वी आई मन सामजन के वचन तरह कोई वस्तु चूस्ते असल येमात्र अत अर्धम का मैं फोन चूसा इप्डवा तातगारको वे वेरे वाली से फोन चूपे इधमरा इधन अर्थम का रावे चयटों से अत का अंटार तब अंत आश्चर्य संभ्रमाश्चर गुरी का अलगे विमान वेत विमान इला उ अला उठे मनि आटमिक आटमिक मानव दशो वस्तु दशो को ज्ञान संपादा आट मनि मोद मै मैन इज मै टूल मेकिंग यानीमल ने बैंगलूर म्यूजिम सदर्शन अगर चूसा चाला बचिंद ना अभी मैन इज टूल मेकिंग यानीमल मोदी आटवेक मानवड़ रात पन तैयार रात तो तव ने कुटो चल जंतु मंसा चेकना तरह को तरह इंक आ रात वेरे रकल का वाड़ा मोदी तरह चक्र तैयार तरह लोहन वाड़ी लोहन तो बल्ला कत्ल अभी तैयार चुस्कना वाट वाट वीट की अटे टूल मेकिंग अभी मिगता ये जंतु जाति एक्ड़े ओनली मनि की मतमे टूल मोकिंग टूल मेकिंग अंकने मैन इज टूल मेकिंग यानीमल अटार अदे मनि तरह तरह रोज कत्ल काण कर्वा तरह तुपाक कल कल मिशी क्या लेजर कैजर कर्ण कवी कवी चूस्त दशो परणा जगह तरह यह दशो मनवा कोई विचि अच्छा चाल काम का जो तेजर का मोटमोद ना पुरातन मानवड़क मत इधक अंदर विषया कोई उठाई अला अला वाटा अला वाट रचित को मे जलांतर उदाहरण की जलांतर गाँव पुटा की वंद संवर कृतम आयन जूल स्वेरन आने आयन इकड़ उ जूल स्वेरन आने आयन जलांतर गाँव पुटा की वंद संवर कृतम जलांतर गाँव गुरी ईन विषय राशा ईन ऊहाशक्ति एंत गोपदे करेक्ट सेम अलागे वंद संवस पद्धव अरवे रेल ईने पुस्तक राशा पद्धव अरवे आ प्रां में पंद अरवे प्राता जलांतर गाँव तैयार जलांतर गेम तैयार जलांतर गेम ईन चेपन मोडल चेड़ा तो कुछ ईन चेपन का जलांतर गेम प्रपंचमंत 
అన్ని దేశాలు తయారు చేసుకున్నాయి ఇది ఊహాశక్తి ఊహాశక్తి రచయితలకి కవులకి కళాకారులకి కొంతమంది ఉంటారు అదే మనుషుల్లో కూడా తేడాలు ఉంటాయి ఆ విచక్షణ అతనికి ఉన్న నాలెడ్జ్ని బట్టి పరిణతి చెందిన పరిణామాన్ని బట్టి పరిణతిని బట్టి ఉంటుంది ఇది జూల్స్ వారికి నిశ్చితంగా ఆ రోజు అనిపించలేదు కానీ ఆ రోజు మిగతా మానవులకు అందరికి అయ్యో అదేమిటి సముద్రంలో తిరగడం ఏంటి గాలిలో ఎగడం ఇదే జూల్స్ వారిని కారు కనిపెట్టడానికి కూడా ముందర కారు గురించి రాశాడు విమానాల విమానాల గురించి కొన్ని రాశాడు చంద్రుడి మీదకి ప్రయాణం గురించి కూడా రాశాడు ఇదే జూల్స్ వారిని ఇదే నవల అయితే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వచ్చాము ఈ ఊహాశక్తి అనేది మానవుడికి ఒకటే ఉంది అబ్రహాం టీ కోవూరు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ప్రఖ్యాత రేషనలిస్ట్ ఆయన ఆయన చెప్తాడు ఆయన అంటాడు రేషనలిస్ట్ ఆయన అంటాడు ఒకవేళ ఈ ఊహాశక్తి జంతువులకు కనుక ఉన్నట్లయితే అడవి ఆవులకు కనుక ఊహాశక్తి ఉన్నట్లయితే ఉదాహరణకి ఆ ఆవు తన భగవంతుడిని కానీ తన వ్యతిరేకుడిని కానీ తన దెయ్యాన్నో దేవతనో దెయ్యాన్ని ఎలా ఊహించుకుంటుంది అంటే విపరీత పెద్ద శరీరము పెద్ద కొమ్ములు పెద్ద చెవులు పెద్ద తోక ఇలా ఊహించుకుంటుంది మనిషికి ఉంది కాబట్టి మనిషి నాలుగు చేతులు పది చేతులు పది బుర్రలతో రావణాసురుడిని ఒక బుర్రతో ఇది పొడుగాటి మనుషుల్ని రాక్షసుల్ని ఇలా ఊహించుకున్నాడు మనిషి కొన్ని కొన్ని ఊహకు ఉన్నాయి కొన్ని ఉన్నాయంటారు ఈ పక్కన పెడతాం మిగతా చర్చ వాదోపవాదాలకు ఇప్పుడే మనం దిగద్దు విషయాన్ని అవగాహన కానీ మానవుడికి మాత్రమే ఈ ఈ ఇమాజినరీ కెపాసిటీ అంటే ఈ ఊహా ఊహాత్మక శక్తి ఊహించి ఊహించగలిగే శక్తి ఉంది మిగతా జంతు చాలానికి లేదు అందుకనే మానవుడు ఊహిస్తాడు కాబట్టి మానవుడు దేవుడు అన్నా దేవు అన్నా భయపడతాడు మానవుడికి జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి భయం ఉంది జంతువులకు భయం లేదు అర్ధరాత్రి శ్మశానాల్లో ఒంటరిగా వెళ్ళడానికి మనం భయపడతాం కానీ ఆవు భయపడదు అది అక్కడే ఉండి అక్కడే మేస్తూ అక్కడే గడ్డి మేస్తూ అక్కడే తిరుగుతుంది దానికి ఊహాశక్తి ఉన్నట్లయితే అది కూడా ఏదైనా ఊహించుకుని భయపడేదేమో ఈ ఊహ లేదు కాబట్టి అది అలా ఉంటుంది ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఇది నేను ఇంకొక మాట కూడా చెప్పదలుచుకున్నాను మీకు ఇది ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమిటంటే ఇది ప్రపంచంలో ఇప్పుడు మనకి టెక్నాలజీ పరంగా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యుగం మనం ఎంతగా అభివృద్ధి చెందామంటే రకరకాల సోర్సుల నుంచి రకరకాల మూలాల నుంచి చాలా రకాల విషయాలు మనకు వచ్చి పోగుపడుతూ ఉంటాయి వర్షప్ చినుకుల్లాగా అన్నీ వచ్చి పడుతూ ఉంటాయి వచ్చి పడిన వాటిలో ఏది నిజము ఏది నిజానికి దగ్గరగా ఉంది లేదా ఏది ఏది అబద్ధము అని రేషనలిస్టిక్గా థింక్ చేయగలగాలి అంటే హేతువాద దృక్పథంతో ఒక కోణంలో ఆలోచించగలగాలి అప్పుడే తెలుస్తుంది ప్రతిదీ నిజం అనుకుని నమ్మిన ఈవెన్ ఇంటర్నెట్ మే ఫూల్ యూ ఈవెన్ డాగ్ మే ఫూల్ యూ అని ఇంటర్నెట్ అని బారక్ ఒబామా గారు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఉదాహరణకి నేను నాలుగు ఉదాహరణలు చూపిస్తాను మీకు దాని గురించి ఒక్క నిమిషం ఆన్ ఎలాగా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇది చూడండి ఇది కుక్క దాదాపు గుర్రానికి సరి సమాన ఎత్తులో ఉన్న కుక్క ఇటువంటివి ఎక్కువగాను చదువుకున్న వాళ్ళల్లోనే ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి ఈ మధ్యన ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలాసార్లు నేను చూశాను చాలామందికి నా ఉద్దేశంలో నేనేమంటానంటే గ్రాడ్యుయేట్ ఇల్లిటరేట్స్ అని ఒక పదం ఉంది గ్రాడ్యుయేట్ ఇల్లిటరేట్స్ అని అలా చాలామంది అది నిజమా అబద్ధమా తెలియకుండా వీటిని ఫేస్బుక్లోను వాట్సాప్లోను ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్తాను ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇది ఇది ఉదాహరణకి మీకు ఏం చూపించాను ఒక గుర్రము గుర్రం అంత ఎత్తులో ఉన్న కుక్క దాని మీద స్వారీ చేస్తున్నాడు ఇది నిజమని చాలా చోట్ల ప్రచారం ఇలాంటి కుక్క ఉందిట అది ఉందిట ఇది ఉందిట అక్కడెక్కడ ఉంది ఇలా ప్రచారాలు అయిపోతాయి జనాల్లో ఇది నిజానికి మీకు తర్వాత ఆఖరు ఒక ఆరు ఫోటోలు చూపించిన తర్వాత మీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఇది అమెరికాలో డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫీ కాంటెస్ట్ అని ఉంటుంది ఆ కాంటెస్ట్లో ప్రైజ్ గెలుచుకున్న ఫోటో ఇది దీన్ని నిజమని భ్రమిస్తారు చాలామంది అలాగే ఇక్కడ ఘటోద్గజుడు పెద్ద ఘటోద్గజుడు అస్థి పంజనం దొరికింది అక్కడెక్కడో చాలా పెద్ద కాడ మహాభారతం జరిగింది కాబట్టి మహాభారతం ఉంది కాబట్టి అప్పుడు మహా మనుషులు అలా ఉండేవారు ఇది ఒక రకమైన ఇది కూడా ఫేస్బుక్లో చాలా రోజులు హల్చల్ చేసింది ఇది ఒకటి తర్వాత ఇది ఇది ఏంటంటే నారీ పోలిని ఒక చెట్టు ఉంది హిమాలయ ప్రాంతాల్లో పెరుగుతుంది ఆ చెట్టు కాయలు ఇలా ఉంటాయి అంటే ఒక ఒక అమ్మాయి ఆకారంలో ఒక స్త్రీ ఆకారంలో చెట్టు కాయలు వస్తాయి ఇది కూడా చాలా చోట్ల చాలామంది ఇదిగో ఉందని నిజానికి ఇలాంటి ఉన్నట్లయితే ఈ పాటి ప్రపంచంలో ఈ ప్రదేశాలు ఒక పర్యాటక ప్రదేశాలు అయిపోయి ఉండేవి కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలు ఇక్కడికి వెళ్తూ ఉండేవారు ఇక్కడికి కానీ ఇందాక కుక్క దగ్గరికి కానీ ఇందాక నేను మధ్యలో చూపించిన గడ్డ దగ్గర కానీ ఇవన్నీ కల్ ఎవరో తయారు చేసినవి అనొచ్చు కావాలని అను అనొచ్చు ఫూల్ చేయడానికి అనొచ్చు లేకపోతే కొంత ప్రచార ప్రచారం కోసం చేసి ఉండొచ్చు లేకపోతే పాపులారిటీ కోసం చేసి ఉండొచ్చు అటువంటివి ఇది కూడా నిజం కాదు హిమాలయాలు ఎప్పుడు కూడా ఇందులో నాలుగు ఫోటోలు ఉంటాయి వరుసగాను ఆ నాల
దాన్ని ఏమంటారు మనం ఫోటోషాప్ వచ్చిన తర్వాత నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఏదైనా చేయొచ్చు ఇలాంటివి చాలా చేయొచ్చు మీకు ఉదాహరణకి ఎంటర్టైన్మెంట్లో చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది పౌడర్ దబ్బా వంకలు తిరుగుతూ మాట్లాడుతుంది కప్పు ఇలా గెంతుతూ మాట్లాడుతుంది మనం ఏదైనా ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ గ్రాఫిక్స్ సహాయంతో ఎటువంటిదైనా మనం చేయొచ్చు అదే గ్రాఫిక్స్ సహాయంతో బాహుబులిలో మనం చూసాం పెద్ద దున్నతో రానా పోరాడటం గ్రాఫిక్స్ సహాయంతో ఏదైనా చేయొచ్చు అది చూసుకోవాలి కొంతవరకు మనం ఆలోచించుకోవాలి ఇది చూడండి ఇది ఉదాహరణకి ఒక పెద్ద తాబేలకు దొరికింది ఎక్కడో జపాన్లోనూ చేయాలను పెద్ద తాబేలు దాన్ని మోసుకెళ్తున్నాను కానీ ఇది ఉదాహరణకి నిజానికి ఇది తాబేలు నిజం కాదు ఇది ఎబిరా అండ్ ది డ్రాగన్ అని ఒక జపనీస్ సినిమా ఉండేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనభై ప్రాంతంలో నేను చూశాను సినిమా నా బాగుట్టు ఆ సినిమాలో సీన్ ఇది దాన్ని పెట్టి పెద్ద తాబేలు ఉందని ఆహా ఓహో అని ఇది పది మందికి షేర్ చేయడం ఆ పది మంది ఇంకో పది మందికి షేర్ చేయడం ఇలాగ అభూత కల్పనలు అవాస్తవాలు చాలా వరకు ప్రచారం అవుతూ ఉంటాయి జనాల్లో దీని ఇలాగే చా ఇవే కాదు ఇదిగో ఇది ఒక రెండు పెట్టలు ఎండకి తాళలేక నడి రోడ్డున పడి చచ్చిపోతున్నాయి ఇది కూడా అటువంటిదే ఏది కాదు నిజం కాదు ఇప్పుడు నేను మీకు దాదాపుగా ఐదు ఆరు ఫోటోలు చూపించుంటాను నేను అంతే ఐదు ఆరు ఫోటోలు చూపించు వీటి గురించి నిజాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీకు ఎవరికైనా నేను చెప్తాను దయచేసి గమనించండి హోక్స్ స్లేయర్ డాట్ కామ్ హెచ్ఓఏఎక్స్ హోక్స్ స్లేయర్ డాట్ కామ్ ఒక వెబ్సైట్ ఉంది అది ఫారిన్ బహుశా అమెరికాలో ఉన్న వెబ్సైట్ వాళ్ళు చాలా అనలిటికల్ అనలిటికల్గా ఇలాంటి విషయాల గురించి మీకు చెప్తూ ఎందుకు ఇది కాదు ఎందువల్ల కాదు అని రీజన్ చెప్తూ అనలిటికల్గా చెప్తూ చాలా విషయాలు తెలియజేస్తారు ఇదే కాదు మనకు వస్తాయి ఈమెయిల్ ఫ్రాడ్స్ మీకు ఈమెయిల్ గెలిచింది రేడర్ జడ్జెస్ లాటరీ వచ్చింది మైక్రోసాఫ్ట్ లాటరీ వచ్చింది తర్వాత ఇంకొకటి ఏమిటది మన గోల్డ్ పెప్సీ కోలా లాటరీ వచ్చింది కొన్ని కోట్లు వచ్చాయి యూరోలు వచ్చాయి మిలియన్లు వచ్చాయి ఈమెయిల్స్ కొట్టి మెయిన్ నెంబర్లు కొట్టి ఇటువంటి వాటి దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఇలాంటి విషయాల వరకు ఇలాంటివే కాకుండా ఇంకోటి ఇంకా నేను ఇందులో లేనివి కొన్ని ఉన్నాయని ఇంకా చెప్పలేనివి ఒక కోతి ఒకటి కుక్క పిల్లని ఒకటి గుండెకి అద్దుకుని అలా అత్తుకుని అలా పట్టుకెట్టుకుంటుంది దాని మీద రెండు మూడు సార్లు రెండు మూడు సార్లు చాలా వచ్చాయి ఇది చైనాలో భూకంపం వచ్చినప్పుడు కోతి మానవతవాదం ప్రదర్శించింది ఆ కోతి తీసుకెళ్తుంది కానీ అదే విషయాన్ని తర్వాత ఇంకో దగ్గర కూడా వాడారు అదే ఫోటోని ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా అందుకనే బారక్ ఒబామా అన్నమాట నాకు పదే పదే గుర్తుకొస్తుంది ఈవెన్ ఎ డాగ్ మే పోల్ యూ ఆన్ ఇంటర్నెట్ మనం మనం ఇంటర్నెట్లో కానీ గూగుల్లో కూడా ఈవెన్ మీరు ఒక పని చేయండి కావాలంటే ఉదాహరణకి దీని గురించి గూగుల్లో కొట్టి చూడండి మీకు అది దొరుకుతుంది ఎందుకంటే అమెరికాలో ఒక ఆవిడ నేను ఈ ఫోటో ఫేస్బుక్లో పెట్టి రేపు పొద్దున దీని గురించి మాట్లాడతానని చెప్పిన తర్వాత మీరు చెప్పింది నిజమేనండి గూగుల్లో వెతికాను చాలా కరెక్టే నిజంగానే ఉందని గూగుల్లో ఇది కొట్టి నారీ పోల్ అని కొట్టండి గూగుల్లో ఏముంటుంది నారీ పోల్ వృక్షం చెట్లు అని చెప్పి క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది అక్కడ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసి ఉంటుంది ఇది ఏదో ఉన్నట్టుగానే భ్రమింప చేస్తుంది కాబట్టి ఈ గూగుల్ కూడా మీరు అంత పూర్తిగా మీ విచక్షణ జ్ఞానం కన్నా ఏది గొప్పది కాదు వికీపీడియా కాదు గూగుల్ కాదు ఏది కాదు తెలుసుకోండి అందుకనే నేను మళ్ళీ 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 మొదటకు వస్తున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ బీయింగ్ పోర్డ్ ఫ్రమ్ సో మెనీ సోర్సెస్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ ఆఫ్ ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఫర్ టూ అవర్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ వన్స్ విజ్డమ్ విచ్ డిసైడ్స్ విచ్ ఈజ్ నియరెస్ట్ ది ట్రూ ఆర్ విచ్ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ విచ్ ఈజ్ రాంగ్ ఇది మన విచక్షణ జ్ఞానం మీద మన మనకున్న తెలివితేటల మీద మనకున్న పరిణతి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ఒక కొంతమంది ఈ లెవెల్లో నమ్మచ్చు కొంతమంది ఈ లెవెల్లో నమ్మచ్చు కొంతమంది ఆ లెవెల్లో నమ్మచ్చు కొంతమంది నమ్మకపోవచ్చు రాషనిస్టిక్ థింకింగ్ అందుకనే కావాలి ఇప్పుడు ఎంత ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకుంటూ వచ్చానంటే మీకు చెప్తున్నది అది దేని గురించి అంటే ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పి మీకు చెప్తాను ఇంకొక విషయం కూడా ఉదాహరణకి నేను చెప్తూ చెప్పగలుగుతున్నాను కానీ కొన్ని పుస్తకాలు నేను చదివిన పుస్తకాలు ఇవన్నీ మీకు కూడా పరిచయం చేద్దాను ఇది ఉదాహరణకి నరావతారం అని రండు రామ్మోహన్ నండూరి రామ్మోహన్ రావు గారు రాసిన పుస్తకం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో నేను కొనుక్కున్నాను ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఉంది పుస్తకం ఇప్పుడు ఈ పుస్తకంలో ఆయన ఒక మాట అంటాడు ఈ వైరస్ల గురించి దాని గురించి చెప్తాడు వైరస్లు సైజులు వాటికంటే చిన్నవి చిన్నవి వైరస్లు వీటిలో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి భయంకరమైన వ్యాధులు కలిగిస్తాయి ఏ ఏ వ్యాధి కలిగించే వైరస్ని ఆ వ్యాధి పీరుస్తో పిలుస్తారు ఎల్లో ఫీవర్ కలిగించే వేరే వైరస్ని ఎల్లో ఫీవర్ వైరస్ అంటారు అలాగే టొబాకో మొజైక్ వైరస్ టిఎంవి అనేది ఉన్నది అది పొగాకు మొక్కల ఆకుల్లో చేరి వాటిని కాపాడుతుంది పాడు చేస్తుంది దీని పొడుగు పాయింట్ టూ ఎయిట్ మైక్రాను మందం పాయింట్ జీరో వన్ ఫైవ్ జీరో ఒ
ఒక్కొక్క వైరస్ ఒక జీవి కణం ఒక్కొక్క జీవి ఒక్కొక్క వైరస్ ఒక్కొక్క రకం జీవులను ఒక్కొక్క రకం జీవకణాలను ఆశ్రయిస్తుంది తిన్న ఇంటి వాసాలు లెక్క పెట్టినట్టు తనకు ఆశ్రయం ఇచ్చిన జీవకణాన్ని ధ్వంసం చేసి తన జాతిని తాను వృద్ధి చేసుకుంటుంది ఇంకా మిగతా జీవకణంలో ప్రోటోప్లాజం ఉంటుంది దాని మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది న్యూక్లియర్ టొబాకో మెజాకి తగ్గించే వాదన సర్ఫెస్గా న్యూక్లియర్ ప్రోటీన్ మాత్రమే వెల్లడైంది సైటోప్లాజం లేదు న్యూక్లియర్ ప్రోటీన్ అందుకనే ఇప్పుడు మనకు చెప్తున్నారు కూడాను ఉదా ఏమిని ఈ ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ మన వైరస్ కూడా మీదన కొవ్వులాడి పదార్థం ఉంటుంది లోపల డిఎన్ఏ ఉండదు ఆర్ఎన్ఏ ఉండదు డిఎన్ఏ మాత్రమే ఉంటుంది ఆర్ఎన్ఏ కలవాలంటే మన శరీరం మానవ శరీరం దానికి దొరికినప్పుడు అది అటాచ్ చేసుకుని అది కూడా సంగ్రహించి అది పూర్తిగా మేరి దానిని లక్షల లక్షలు ఉత్పత్తి చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇలా ఉన్నాయి ఇది ఇది విషయ విషయ అవగాహన కోసం మామూలుగా చెప్పాను ఇది మీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ దీని మీద మనకి ఎలా వస్తున్నాయి అక్కడెక్కడ ముందు కనిపెట్టారట ఇక్కడ ఎక్కడ మనకి అక్కడ డాక్టర్ గారికి ఈయనకి సంభా ఒక రిపేటర్కి సంభాషణ జరిగిందని నా సెల్ ఫోన్లో బోల్డ్ చెత్త చదా ఇన్ఫర్మేషన్ క్లోజ్ చదువుతాను కొన్ని నవ్వుకుంటాం ఇప్పుడు తీసి చూపించుదామా వద్దా తీసి చూపించగల చాలా వస్తాయి ఈ ముఖ్యంగా వాట్సాప్ల్లోను ఫేస్బుక్ల్లోను చాలా చలామణి అవుతున్నాయి ఇటువంటి విషయాలు ఇందులో మొన్న ఇందులో వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో చాలా చలామణ అవుతున్నాయి ఇందులో విషయాలు ఏమిటి ఏవి 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 పొకార్లు ఏవేవి నిజమని కూడా మొన్న ఎవరో ఒకళ్ళు పెట్టారు కొన్ని కొన్ని పెట్టారు మా ఇంకా ఇప్పుడు యుగాంతం అయిపోతుంది తర్వాత ఇలా ఇది 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 డాక్టర్ డాక్టర్ గారు ఒక విలేకరి మాట్లాడుకున్నట్టు ఒకటి ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఏదో పలానా దగ్గర ముందుకు పనిపెట్టారు ఇలా ఇందులో రాజకీయాలు అవి చెప్పించి ఫిలాసఫీ కూడా చూపించి చైనా తయారు చేసింది దీన్ని చైనా వాళ్ళు తయారు చేసిన అమెరికా ట్రంప్ కూడా అదే అన్నాడు కదా అమెరికన్ వాళ్ళు చైనా వాళ్ళకి పట్టలేదు నిన్ననే నేను ఒక అనాలిసిస్ చదివాను అది ఒక ప్రఖ్యాత అమెరికన్ మ్యాగ్జైన్ తాలూకు అనాలిసిస్ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ట్రంప్ గారికి పడక ట్రంప్ గారు ఇంపీచ్మెంట్ చేయ ట్రంప్ గారిని ఇంపీచ్మెంట్ చేయదలుచుకుంటే కుదరక నాని నాన్సీ పోలాస్కి అని ఒక స్పీకర్ ఉంది అక్కడ అమెరికాలో ఆవిడ ఆ సెనేట్ స్పీకర్ ఆవిడ ట్రంప్ తాలూక ప్రత్యర్థి ట్రంప్కి ఒకటి పోటీ చేస్తున్న ప్రత్యర్థి ట్రంప్ ప్రత్యర్థి ఈవిడ చైనా రష్యా నలుగురు కలిసి కుట్ర పని ఇది చేశారు అని చెప్పి ఇది ఇవన్నీ కూడా రకరకాల ఊహాగానాలు తెర మీద కుదులుతారు ఊహాగానాలు అందుకనే మొదట నేను ఎక్కడ మొదలుపెట్టాను ఊహించే శక్తి క్రియేటివిటీ మనిషికి మాత్రమే ఉంది ఆ క్రియేటివిటీ మనిషిని ఎలాగైనా వాడగలడు అందువల్ల ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇటువంటి విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే చాలా వరకు ఆథెంటిక్గా కొన్ని చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి చాలా మంది ఎంత చదివినా ఈ ప్రప ఈ విషయం ఎంత తెలుసుకున్నా ఇంకా ఏదో మిగిలిపోతూనే ఉంటుంది నిక్ లేనని ఒక ఆయన రాశాడు ది వైటల్ క్వశ్చన్ అసలు భూమి మీద ఈ ఈ సృష్టి ఇలాగే ఎందుకు ఉంది మనిషి ఇలాగే ఎందుకు పుట్టాడు భూమి మీదే ఎందుకు జీవం పుట్టింది అంగారకుడులోని కుజుల్లోని ఎందుకు పుట్టలేదు అంటే అక్కడ ఆక్సిజన్ లేదు వాతావరణం లేదు ఇవన్నీ అక్కడ ఎందుకు లేదు ఇక్కడే ఎందుకు వచ్చింది ఇలా ప్రశ్నలు వేసుకుంటూ వెళ్తాడు ఈయన చాలా వరకు ప్రశ్నలు వేసుకుంటూ వచ్చి కొన్నిటికి సమాధానాలు చెప్తాడు కొన్ని ప్రశ్నలు అసంపూర్తిగా వదిలేస్తాడు ఈయన పాపం ఈయనకి కూడా తెలియక అటువంటిది పుస్తకం ఇది ఇది కూడా నేను చాలా వరకు చదవడం జరిగింది కొంతవరకును ఇంకా కొద్దిగా ఉంది ఇప్పుడు ఈయన చెప్తా ఈయన ఈయన ఏమంటాడు అంటే జీవం ఇలాగే ఎందుకు ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లోనే ఎందుకు ఉంది మనిషి రెండు చేతులతోటి రెండు కాళ్ళతోటి తల ఇక్కడ పెట్టుకుని కళ్ళు రెండు ఇక్కడ ఉంటే ఇలా ఎందుకు పుట్టారు కొన్ని కొన్ని హాలీవుడ్ సినిమాల్లో విచిత్రంగా చూపించినట్టు మధ్యలో ఒక కన్ను ఇలా కొన్ను అలాగ అలా ఎందుకు పుట్టలేదు అంటే ఇంకా జీవకోటి భూమి మీద యాక్సిడెంటల్ ప్రమ యాక్సిడెంటల్గా అంటే అనుకోని పరిస్థితుల వల్ల అసంకల్పితంగా అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఏర్పడింది కాబట్టి ఇది యాక్సిడెంటల్ లైఫ్ యాక్సిడెంటల్గా ఏర్పడిన లైఫ్ అని చెప్పి చెప్తారు ఈ ఇటువంటి ఇది ఇప్పుడు ఇంతకీ సరే ఇవన్నీ విషయాలు పక్కన పెడితే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇందాక విషయానికి వస్తాను నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే విషయం గురించి భయపడిపోకండి ఫేస్బుక్లో వచ్చింది వాట్సాప్లో వచ్చింది అక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ ఎంతమంది ఇలాంటి విషయాలు కూడా అక్కడ ఆ ఏరియా విశాఖపట్నంలో పలానా ఏరియా రెడ్ మార్క్ అంట హైదరాబాద్లో పలానా రెడ్ జోన్ ప్రకటించారట ఇది ఇట అది ఇట ఈ టా 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 టాలు కూడా కాదు ఏకంగా చేసేసారని ప్రతి ఎవడో మెసేజ్ కొట్టేస్తాడు అది ఫార్వర్డ్ దయచేసి మీరు మీకు నమ్మదగ్గదిగా లేనివి మీకు ఆలోచన లేనివి ఫార్వర్డ్ చేసేయకండి ఫార్వర్డ్ చేసినా మీరు క్లియర్గా క్లియర్గా రాయండి ఇలా అంటున్నారు ఏమిటి అని ఎవడో ఒకటి మీకు చెప్పి ఈ హోక్స్ లేర్ హోక్ స్లేయర్ డాట్ డాట్ కామ్ లాంటి వెబ్సైట్ వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు మీకు కొన్ని విషయాలు క్లియర్ చేసేవాళ్ళు మీరే కొన్ని విసుకోవచ్చు కానీ అనవసరంగా ఇంటర్నెట్ కూడా వెతకండి భయపడిపోకండి భయం లేదు దాని గురించి ఇంకొక మాట కూడా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను
అండ్ నాట్ మియర్లీ ది యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ డిసీజ్ ఒక జబ్బో జ్వరమో లేకపోవడం పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉన్నట్టు కాదుట మనిషి ఆరోగ్యవంతంగా సోషల్ వెల్బీయింగ్ అంటే మనిషి ఆ మెదడు కూడా చురుగ్గా పనిచేస్తూ ఉండడాన్నే ఆరోగ్యకరమైన శరీరం అంటారు అది అది అని చెప్పేది ఈ పుస్తకంలో అలా చెప్పింది కరెక్ట్ కదా బాగానే ఉంది కదా ఈ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టడీస్ పీపుల్ హూ లివ్ టు ఎ రైప్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఇట్ వాజ్ ఫౌండ్ దట్ ది కమ్యూనిటీ హై హీ దే హ్యాడ్ వాజ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఆఫ్ హెల్దీ ఫుడ్ కంటెంటెడ్ మైండ్స్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సంథింగ్స్ విచ్ గేవ్ దెమ్ ఎ ఫోకస్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ పార్ట్లీ దేర్ హెరిడిటీ పార్ట్లీ దేర్ హెరిడిటీ ఇక్కడికి వస్తాను మెయిన్ రూల్స్ ఆఫ్ హెల్త్ అంటాడు ఇది కూడా చదివేసిన తర్వాత నా నా ఒపీనియన్ నా అభిప్రాయం చెప్తాను డూ నాట్ అబ్యూజ్ యువర్ బాడీ దట్ ఈస్ ఎక్సర్సైజ్ ఇట్ ఫీస్ ఫీడ్ ఇట్ సెన్సిబుల్ డూ నాట్ పాయిజన్ ఇట్ విత్ టొబాకో ఆల్కహాల్ ఎక్సెట్రా ఇది మొదటి సూత్రం ఆరోగ్యానికి తర్వాత థింక్ పాజిటివ్లీ ఆఫ్ హెల్త్ మేక్ ఇట్ ఎ పర్పస్ ఆఫ్ లివింగ్ ఏదో అయిపోతుంది ఏదో ముంచుకు వచ్చేస్తుంది ఎక్కడో నాకు వచ్చేస్తుంది పక్కబడికి వచ్చింది ఇలాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోకండి అనవసరమైన భయాందోళనకు గురి కాకండి టర్న్ యువర్ థాట్స్ ఎవే ఫ్రమ్ దోస్ బాడీలీ ఫంక్షన్స్ డైజెషన్ సర్క్యులేషన్ డైజెషన్ అవ్వట్లేదా ఏమైపోయింది కడుపులో ఏమైనా అయిపోయిందా డైజెషన్ అవ్వట్లేదు ఇది అవ్వట్లేదు సర్క్యులేషన్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవుతుందా నాకు ఏమైనా మైండ్లో క్లాట్ అయిపోయిందా బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయిందా ఇలాంటి రకరకాల బిర్రాలు బీపీ పెరిగిపోయిందా ఏమైనా కూలిపోతానా ఇలాంటి అనవసరమైన ఆందోళన పెట్టుకోకండి దీనికి చూజ్ ఇవన్నీ చెబుతూ ఒక మాట అంటాడు ఇంట్రాస్పెక్షన్ లీడ్స్ టు హైపో కాంట్రియాసిస్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ మన గురించి మనం అతిగా ఆలోచించుకోవడం అనేది హైపో కాంట్రియాసిస్ అంటే ఒక రకం అభూత భయాందోళనకు గురి చేస్తుంది అభూత అభూత నమ్మ నమ్మ లేని విషయాలు కూడా నమ్మేటట్టుగా తయారు చేస్తుంది మనని మన మైండ్ మైండ్ అటువంటిది లాస్ట్ వన్ చూజ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఫర్ దర్ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కూడా అదే ఇప్పుడు చాలామంది అది తినండి ఇది తినండి ఇలా ఇమ్యూనిటీ పెం ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవాలి కాదంటలేదు ఇమ్యూనిటీ కొన్ని విషయాలు వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు ఇది చెప్పిన తర్వాత నా నా అభిప్రాయం చెప్తానని చెప్పాను కదా మీ హెల్త్ నాలుగు రకాలుగా డిఫైన్ అయి ఉంటుంది ఎలాగంటే ఫస్ట్ది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ ఫ్రమ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ హెరిడిటరీ ఇటు ఏడు తారాలు అటు ఏడు తారాలు అంటారు కదా అలాగ మీ రంగు రంగు ఉంగరాల చుట్టూ ఒకవేళ ఆరు వేళ్ళు కొంతమందికి ఉంటే ఆరు వేళ్ళు ఏడు వేళ్ళు కొంతమందికి ఉంటే కొంతమందికి అవకాశాలు ఉంటాయి కొంతమందికి బీపీలు ఉండొచ్చు కొంతమందికి కిడ్నీ జబ్బులు కూడా వంచిపారం గుండె జబ్బు కూడా వంచిపారం అంటారు షుగర్ వంచిపారం పరియం షుగర్ కూడా వంచిపారం పరంగా వస్తుందంటారు చాలా వరకు డాక్టర్లు కూడా ఒప్పుకుంటారు అనమాట ఇలాగా వంచిపారం పరంగా వచ్చేవి ఇదే కాదు కోపం ద్వేషం భయం ధైర్యం మొండితనం ఇవి కూడా వయసు పారంపర్యంగా చాలా వరకు ఇటు అటు ఏడు తరాల నుంచి ఎక్కడి నుంచి మేనమా పో అందుకనే మన వాళ్ళు వీళ్ళకి మేనమా పోలిక వాడికి పిన్ని పోలిక వీడికి అత్త పోలిక వాడికి నాన్న పోలిక ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇటువంటివి ఉంటాయి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాభై పర్సెంట్ మీ ఆరోగ్యం మీరు ఏమి చెవి చేతుల్లో లేదు బయట నుంచి వచ్చే మీ జీన్స్లో ఉన్న ఆరోగ్యము ఇంకొక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆ మిగిలిన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీ అలవాట్లు మీ జీవన శైలి జీవన శైలి ఎలా ఉంది మనం ఏం తింటున్నాం ఎలా మన ఆరోగ్యాన్ని ఏం చేస్తున్నాం మనం ఊరికే దీనికి అతిశిగా శ్రమిస్తున్నామా పడుగు ఎక్కువ ఖాళీ కూర్చోబెడతాం ఒక అదే ఇక్కడ అన్నది బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఆఫ్ హెల్దీ ఫుడ్ కంటెంటెడ్ మైండ్స్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సంథింగ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎలా ఉంటున్నాం క్షమించండి ఎలా చేస్తున్నాం ఎలా ఏం ఉంటున్నాం వీటి గురించి మన మన ఆలోచనలు ఎలా పోయిల్తున్నాయి మనం ఒకవేళ మనం తెల్లవారుజామున ఆరు గంటల దాకా శివ శివరాత్రినో భజననో తెల్లవారుజామున మూడు గంటల వరకు చదువుకున్న ఉత్తమ విద్యార్థిగా చదువుకుంటున్న వాడికి తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకి పబ్బులోకి వెళ్ళి వచ్చిన వాడికి ఇద్దరికి ఆరోగ్యం ఒక రకంగానే చెడిపోతుంది అంతే తప్పితే ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నాడని ఆరోగ్యం చెడిపోకుండా ఉండదు వాడు పబ్బుకి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు ఆరోగ్యం చెడిపోదు మీరు ఎంత నిద్ర కావాలి మనిషికి రెస్ట్ ఎంత కావాలి పని ఎంత చేయాలి ఇవి చేసుకోవడం వల్ల మీ ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుంది అంటే ఈ ఇరవై పర్సెంట్ మొదట యాభై పర్సెంట్ హెరిడిటరీ మిగతా ఇరవై పర్సెంట్ ఇది ఉంది ఇంకొక ట్వంటీ పర్సెంట్ మీకున్న సోషల్ ప్రెస్టేజ్ చుట్టుపక్కల వాజ్పేయి లాంటి వాడు కూడా లేకపోతే పీవీ నరసర్ లాంటి వాడు కూడా శరీరంలో అన్నీ ఉన్న తర్వాత దేశంలో నేను లేకపోతే నడవదు నేను సంతకం పెట్టకపోతే ఈరోజు గడవదు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ప్రధానమంత్రులుగా చకచకా తిరిగి చకచకా చేసారు యాక్టివ్గా ఉండి ఎందువల్ల వాళ్ళకి ఆ ఇంపార్టెన్స్ హై సొసైటీలో ఆ
మనం చేయలేము ఆ పని చూజ్ యువర్ పేరెంట్స్ అది మనం అలాగే ఈ వైరస్ కూడా ఈ దీన్ని కూడా ఈ తట్టుకునే శక్తి కూడా మనలో ఉన్నది ఉంటుంది కొంచెం పెంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి కానీ అది అందరికీ ఉండాలని అంచలో అది కూడా కొంతవరకు మనసు పారంపర్యంగా వచ్చేది అని నా నమ్మకం నా ఇది అండ్ దానికే స్వీ విటమిన్ ఫ్రూట్స్ తినమంటున్నారు ఇవన్నీ చేయండి తప్పేం లేదు వాళ్ళు చెప్పిన ఆచరించడానికి వీలుగా ఉండి భయం లేనివన్నీ చేయొచ్చును తప్పు లేనివన్నీ చేయొచ్చును ఇంగ్లీష్ మందులు మాత్రం సొంతంగా అక్కడ చూసి ఇక్కడ చూసి కొంతగా వేసుకోవద్దు పసుపు తినమంటున్నారు వాళ్ళు పసుపు అంటే గుర్తుకు వచ్చింది ఉదాహరణకి మన వాళ్ళు చాలామంది ఈ ఫేస్బుక్లో వాటి పసుపు సర్వరాగనే వారిని పసుపు చాలా అద్భుతమైంది పసుపు వల్ల ఇంకేమీ లేదు ఇంకా మన 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 వస్తువులు మనం వాడుతున్నవే చాలా గొప్పవి అంటారు పసుపు నిజంగా పసుపుని నేను వ్యతిరేకించట్లేదు పసుపు యాంటీబ్యాక్టీరియల్ యాంటీబయోటిక్ ఒప్పుకుంటాను నిజంగా పసుపు అంత యాంటీబయోటిక్ సర్వరోగ నివారణ అయితే పసుపు కొమ్ముకి మీరు ఎప్పుడైనా అన్నదాత పుస్తకం కానీ టీవీలో రేడియోలో వచ్చే వ్యవసాయదారుల కార్యక్రమం చూస్తే పసుపు కొ పసుపు పంటకు తెగుళ్ళు నివారణ అంటుంది పసుపు పంట కూడా తెగుళ్ళు పడతాయి పసుపు కొమ్ముని కనుక మీరు తెచ్చి అక్కడ పెట్టి ఒక నీరు చొక్క అలా వేసి దాన్ని ఒక చొక్క నీరు వేసి అలా రెండు రోజులు వదిలేయండి బూజు పడుతుంది దానికి పసుపు కూడా పూర్తిగా అతీతమైనది ఏం కాదు సర్వరోగ నివారణ ఏం కాదు పసుపులో గుణాలు ఉన్నాయి కాదంటలేదు అది సర్వరోగ నివారణ ఏం కాదు పసుపు కొమ్ముకి చీడ పేడలు వస్తాయి మరి ఎందుకు వస్తాయి పసుపు నిజంగా అంత గొప్పది అయితే కానీ అంత హైప్ చేయకండి దాన్ని పసుపు ఏది పసుపు మంచిది 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 నేను కాదంటలేదు ఇంకా పసుపే సర్వం అంటే పసుపు కొమ్ముకి పసుపు పంట వేసేటప్పుడు చీడ పేడల నివారణకి పిచ్చికారీల మందు ఎందుకు చేస్తారు అంటే పసుపు నిజంగా అంత గొప్పది అయితే దానికి ఏమీ చేయకూడదు కదా ఏమి అక్కర్లేదు కదా అలాగే అలా మంచిది ఉన్నాయి మనం తింటున్న పదార్థాలు అన్నీ చాలా మంచివే అందులో వాల్యూస్ ఉన్నాయి విషయాలని కానీ అది ఒక్కటే మనకి అల్లం ఒకటి తినే జీవితాంతం తేనె ఒకటి తాగే జీవితాంతం అని కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ పద్ధతులు అన్నిటి జీవితాంతం పాటిస్తూ ఇటువంటివి కూడా తీసుకుంటూ ఉంటే ఇలాంటి మనం అనుకుంటాం చైనీల దగ్గర ఇంకొక రకం ఉంది అమెరికన్స్ మాయన్ నాగరికత ఉన్న వాళ్ళు ఇంకొక రకమైన పదార్థాలు తినేవారు ఇంకొక జాతి ఇంకొక నాగరికత వాళ్ళు ఇంకొక పదార్థాలు తినేవారు ఎవరి మట్టుకు వాళ్ళకి మా దగ్గర ఉన్నాయని వాళ్ళు తింటున్నారు వాళ్ళు కొనుక్కొని చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ ఇప్పుడు ఇంతకీ నేను చెప్పి ఆ పసుపు అని గురించి గుర్తుకొచ్చి చెప్తున్నాను నేను పసుపు సర్వరోగ నివారణ ఏం కాదు పసుపు కొమ్ముకు అక్కడ పెట్టి మీరు ఒక చొక్క నీరు చొక్క వేసి కానీ తడి తడిలో ముంచి అక్కడ పెట్టేసి అలా వదిలేయండి నాలుగు రోజుల తర్వాత దాని దానికి పూజ పడుతుంది ఏదైనా అంతే కాబట్టి అవి అవి అని అటువంటివన్నీ వాడుతూ పసుపు కూడా వేసుకోండి వాడండి పసుపు పౌడర్ చేసిన తర్వాత అది ఫ్రెష్గా ఉన్నంత వరకు బ్యా షెల్ఫ్ లైఫ్లు చాలా తక్కువ ఉంటాయి వీటికి సాధారణంగా ఇప్పుడు టమాటా పండు ఉంది మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం చేసుకున్న పని అది పూర్వకాల టమాటాలు ఒక రోజు రెండు రోజుల కన్నా నిల్వ ఉండేవి కాదు టమాటా వచ్చిన వెంటనే పిసుకుపోయేలా మెత్తగా ఉండేది దానిలో డి మార్పిడి చేసి జెన్యు మార్పిడి చేసి దాన్ని మనం గట్టిగా ఉండే టమాటాలు అంటే ఇప్పుడు మీరు తీసుకొచ్చి షెల్ఫ్లో పెట్టినా వారం రోజుల వరకు దాన్ని గట్టితనం పోదు మనం టమాటాని మార్చాం బంగాళదుంపను మార్చాం ఇంకొక ఆకును కాయగూరను మార్చాం ధాన్యం కూడా బిన్ ధాన్యాలను కూడా జెన్యు మార్పిడి చేసి ఆ ధాన్యం గంజ వెయ్యి బస్తాలు పండే దగ్గర ఐదు వంద బస్తాలు పండే దగ్గర ఐదు వందల బస్తాలు వెయ్యి బస్తాలు పండేటట్టు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అలాగే వైరస్ తనను తాను మార్చుకుంది మార్చుకుని ఇప్పుడు మన మీదకి వచ్చింది దాని నుంచి జాగ్రత్తగా ఉందాం అనవసరమైన భయాందోళనకు గురి కావద్దు